viernes 24 de mayo, Alexander Hacha, qué gusto tenerte acá, caray. <risa> Gracias, mi Jessy, el gusto es mío de nuevamente, eh, un placer siempre venir aquí contigo y tener en entrevistas, pues, tan, ¿cómo te diré? Tan divertidas, pero no nada más divertidas, sino que musicales, ¿no? Entrevistas musicales realmente tocando aquí contigo en vivo, es increíble, gracias. Por eso cuando llega uno y saluda a Alexander H, pues siempre ensayan y todo, uh -huh. ni te muevas, Alexander, porque está sí. ya el piano aquí todo montado. Sí. Y este, qué gusto, de verdad, aparte estrenando música. Sí, sí, estoy muy contento, mi Jesse, porque hicimos un EP que, que creo que trae una buena mezcla de, de ritmos, de temas, de sonidos. Eh, dentro de mi estilo y todo, pero sí trae una, una variedad padre. Vienen tres inéditas en este EP que se llama Sigo, tres canciones que compuse y que preparamos para este, para este EP nuevas, ¿no? recién saliditas del horno, y dos canciones que sí, pues que no son inéditas. ¿no? Una de ellas es El Sencillo, Será Porque Te Amo, que fue una canción muy famosa de, de Che Pobre. Casi, casi. Exactamente. Entonces era un gran reto. De hecho, fue una idea bien padre, porque yo, tú sabes que traigo un proyecto, bueno, hice un proyecto que se llama Las Italianas, con éxitos italianos, pero que no se habían grabado en español, que nadie conocía, en fin. Y, este, y en este caso, cuando estábamos cogiendo el repertorio para este EP, mi manager, Joaquín, me dijo, oye, este, ¿y esta canción de... ¿Será porque tengo, ¿Por qué nunca la grabaste en, en tu proyecto de las canciones italianas? ¿no? Y dije, te voy a decir, la verdad, no hay una razón. O sea, simplemente no... No se me ocurrió, dijo, no la pensé, no... Me dijo, oye, ¿no te gusta? Siento que te quedaría muy bien a ti, me dice él. Y le dije, pues déjame pensarlo, puede ser que sí. Y al día siguiente, y así, de verdad, ¿eh? Al día siguiente o a los dos días, no, 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 nada más no me acuerdo si fue al día siguiente o a los dos días. Sin que él supiera nada ni nada, voy a recoger a mi hijo a la escuela, él tiene ocho años, este, se sube al coche, ya le maneja esta onda de lo del Spotify. Ajá. Y me dice, papá, ¿me prestas tu celular? En, subiéndose al coche, ¿eh? Le dije, sí, sí, claro. Y la pone, la versión original. Papá, ¿conoces esta canción? Sí, hijo, sí la conozco. No, me encanta. Este, sí, ¿te gusta, papá? Sí, sí me gusta. ¿Por qué no la cantas? Oye, y, el, y, y tu manager y tu hijo no. No, nada. Pues, ¿Cómo crees? O sea, que se lo encontraron por ahí. Ay, mire, tu no, papá. No, 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 no. Mi manager estaba quién sabe dónde. O sea, estábamos de viaje. ¿Qué para coincidencia que tan. Es una señal. Es una señal, exactamente. Y yo, como ya. Como cuando me dijo Joaquín esto, me dijo, oye, ¿por qué no piensas? Creo que te quedará bien. Le hacemos un arreglo nuevo, ponchado, para arriba, rítmico, bailable, con tu voz, ta, ta. Le damos un toque tuyo. Este, creo que puede ser un éxito. Le dije, bueno, mira, déjame pensarlo. Y en esos dos días, en ese día, en esas horas, pues me estuve convenciendo, la verdad, como que dije yo, pues la verdad está padre, porque además es una canción que tú bien lo dijiste, es un clasicazo pero que no se ha regrabado hace mucho tiempo, o sea la que seguimos oyendo no de, en español es la de hace 40 décadas, perdón, este, sí. cuatro décadas no sí, entonces, sí, 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 sí. como que había un como que había una oportunidad que, que la vio bien él y que, me, y, que, y, que, y que yo creo que bueno, a mí me gustó la idea y creo que estoy contento ¿eh? con el resultado. Me Oye, gustó cómo quedó. Para que se den una idea, es de esas canciones que cuando se regraban, pues hay que echarle muchas ganas. Exactamente. Porque Benjamín son... Díaz, el productor, la verdad, este, lo quiero mencionar porque sí creo que hizo un trabajo... Era un reto, como no, bien lo dices. No, no. ¿No? Pues esas rolas que dan hasta... Dices, ¡Ay! Sí, ay, sí, sí, ay. sí, sí. Es muy fácil que quede más chafa, ¿no? Que es la que sí, es, es, <risa> es una gran rol. Dime una cosa, eh, veo que tu relación con el piano es muy fuerte. Gracias. Sí. Porque, ¿sabes qué? Me encanta cuando tocan el piano con fuerza, ¿sabes? Sí. O sea, que ya ese respetito del saber de la teclita, de dónde está y el acorde... Ya es con mucha fuerza porque hay mucha relación. Sí, sí, pues es que ya son muchos años. Y así yo empecé tocando el piano, antes de cantar tocaba el piano. Bueno, o sea, cantas desde niño, yo cantaba siempre, pero, pero no a nivel como académico, ¿no? Y sí, empecé a estudiar piano desde los siete años, ¿no? Ya sabes. Toda esta onda clásica que me dio las bases, me dio las bases para poder luego crear en el piano. Y luego estudié clases de armonía, estudié clases de teoría y luego estudié la carrera de composición. Pero fueron muchos años de clases y de estar haciendo conciertos, ¿no? Conciertitos de piano, de piano clásico. Y al mismo tiempo que estaba esta parte educativa, yo no podía dejar la música popular y de componer y de cantar. Entonces tenía mi banda. Desde primaria, viejo. Desde primaria. ¿Cómo se llamaba? 
wet paint. Eso, los Bills, Queen. Pero sí daban conciertos, o sea, sí. Sí, en las escuelas. En las escuelas. A nivel escolar, sí. En los toquines de las escuelas, Día de las Madres, Kermeses. Sí. Íbamos y tocábamos. Y yo me empecé a tomar muy en serio. Y de pronto yo sentí, yo sentí un poco que para ellos era un hobby. Y que para mí era la vida. Yo sí quería dedicarme a eso. Ya desde, desde muy chavito yo ya sabía, ¿eh? Desde los dos. ¿Tu hijo toca? Están tomando clases de piano. Ya, qué bueno. Sí. Que están tomando clases de piano. Entonces, pues sí, esto que dices del piano es, 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 es mi esencia, ¿no? Yo soy un cantautor pianista, donde aquí hago toda mi música. ¿Y ¿Tocas y... Ahí, otros instrumentos? La guitarra, pero ahí más me acompaño Ajá. bien, o sea, me acompaño bien y todo, pero no soy un cuate que te pueda solear en la guitarra o que te pueda... Eh, no tengo, digamos, el mismo, la misma facilidad y el mismo conocimiento que tengo del piano. ¿no? Pero, por ejemplo, en una grabación a un guitarrista sí le puedes decir, a ver, no, espera, ve, súbele, bájale o no. Ah, sí, claro. Oye, ¿sabes qué? No me gustan esos voicings, o sabes que súbete detrás, te mejoran las cuerdas de abajo. O sea, sí, sí sé, sí sé, pero, pero digamos que no, no fueron... Empecé a tomar clases de guitarra hasta los 16 años. Ah, 15 años. Chavito. Pues bueno, sí, pero cuando empiezas de niño en las cosas, en el piano, en la música o en la voz, cuando empiezas de niño... Este, algo pasa en el cerebro, viejo. O sea, eh, eh, no hay comparación. O sea, tú puedes tomar un instrumento, empezar a tocarlo a los 20 años, 18 años, y es muy difícil que llegues a donde llegarías si hubieras empezado a los 6 años, por ejemplo. ¿no? También tomaba clases de canto, desde niño en, en una escuela que se llama Artene, que era clase de coro y de instrumentos este, vernáculos y folclóricos y, y tamborcitos y esta parte como percusiva, que es lo primero. Lo primero en la música es la, el ritmo. ¿No? ¿Cu ¿Cuándo fue la primera vez que acompañaste en el piano a tu papá? Si alguna vez lo acompañaste Sí, pues mira, te voy a contar una historia padrísima En el disco de Retro, ¿te acuerdas? Que Ajá. cantamos la de solo, ¿no? Y, este, y me dice mi papá, oye, te quiero invitar a tocar esta canción Ah, órale, perfecto, ensáyala Mira, vamos a tener tres shows Y en esos tres shows vamos a filmar el DVD Entonces, si en uno no sale perfecto Pues tenemos de ahí va a copiar el segundo Y hacemos una edición Ah, ok Y de pronto cambiaron los planes Y el día del auditorio el, el día de la arena Monterrey que se filmó efectivamente se filmó este, en dos lugares en la arena y en el auditorio nacional el retro de mi papá yo no había ni salido como artista ¿eh? o sea era todavía apenas iba a salir voy apenas estábamos en la producción de eso y me dice mi papá oye qué crees cambiar los planes solamente hay un take si sale ahorita sale y queda y si no sale no va teníamos one take, ¿no? Entonces yo me puse a ensayar como loco, obviamente yo había ensayado, pero soy bien, soy muy en eso, sí, me la tomo muy en serio, ¿no? Entonces, este, ya, salimos ahí al, 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 al show y pues quedó lo que ves. O sea, la, en la de retro, esa de, de solo, pues fue, esa es, la, esa es no, hay otro, no está editada, no tiene, o sea, esa es la que fue, ¿no? Esa fue la primera vez que lo acompañé a nivel, digamos, eh, profesional, serio. Antes y el que eso, te dijo, oye, bien. No, me estaba feliz. Sí. Ah, mi jefe ha Súper sido orgulloso. bien lindo conmigo, la verdad. Este, se ha preocupado mucho, pues, por mí, ¿no? Y que me vaya bien y todo esto. Y es bien bonito. Ahora que tú también tienes sí. una relación con tu hijo profesional, ¿no? Con los dos. Con los dos. Este, sí. Oye, y ahí te va. Hay un detalle importante de tu papá que, que sí te ha acompañado, pero te ha sabido soltar cuando te tiene que soltar. Sí, ha sido un... Sí. Ha sido un proceso, este, también, la verdad, yo también le dije, ¿no? Le dije, pa, muchísimas gracias y, y siempre voy a, a estar ahí para ti, siempre te voy a escuchar y, y siempre voy a colaborar contigo, ¿no? Porque la vez pasada platicamos de un, de, acuérdate, que de, de, de un rollo que tuvimos, uh -huh. que la vez pasada que veniste lo platicamos. Exactamente. Él nunca se metió. No, 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 no. O sea, él pudo haberme hablado y haber sí. arreglado en un segundo, ¿eh? Sí. En un segundo, sí, o sea, sí. haber hablado, oye, mira, ya sí. sabes, jajaja, ja, ja, sí. voy a tener una sonrisa y listo, nada. Sí, 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 sí. Yo estoy seguro que supo, pero nunca se metió. Ya no sé si de miedo no le di. Pero... Me hubiera matado ahí al inicio, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurre? Que no, sé no qué? pero muy bien, no, bueno, nada, o sea, estuvo muy bien. Sí, sí. Por eso, digo, por eso sé que te ha soltado uh -huh. cuando te tiene que soltar. Sí, así es un proceso, ¿no? Yo creo que todos los herederos, ahora que está de moda esta palabra de los herederos de los artistas, como Ángela, como un, yo, como Mau y Ricky, como todos estos hijos de artistas, eh, es un proceso y yo creo que está bonito, es padre que al principio tu papá... Eh, o tu mamá te, te acoja, ¿no? te, te guíe, te lleve como entre las alas y de pronto, pum, te saca a volar, ¿no? Y sabe, sabiendo, porque yo pues, me, me imagino que será igual cuando, yo, cuando me toque a mí hacerlo, si es que me toca. ¿Te gustaría? Sí, la verdad que por lo menos 
eh, en los dos siento una, una atracción muy fuerte hacia la música en ellos, pero mi hija en especial, mi hija, siento que sí le encanta esta parte como del, del escenario y de... Porque no es lo mismo que te guste la música no, no, no. que el escenario. No es lo mismo. Tú puedes, a ti te puede gustar la, el rollo de la música y de la producción y atrás. Eh, por ejemplo, el hijo de Mijares, ¿no? El hijo de Mijares, él no le gusta estar adelante. Es Lucerito la que está adelante. Y él uh -huh. le gusta estar atrás y es músico y toca y la producción. y este Entonces, bueno, la verdad no, no me molestaría porque también sé que tengo ya la experiencia y la capacidad yo creo de, de guiarlos bien darles buenos consejos y de ayudarlos a tener una carrera bonita porque la verdad eso es lo padre no Jesse? o sea no es nada más tener éxito porque puedes tener éxito y destruir tu vida sí claro ¿no? Entonces, el, el chiste sí, es sí, lograr sí. las dos no o sea, hacer una comunión, un equilibrio eh, Y me daría muchísimo gusto Algún día estar eh, yo ya mucho más viejo <risa> este, Entrevistando a uno de tus hijos Imagínate caray. Sería eso, espectacular Uf. Oye, tócate algo, ¿no? Sí, mira este, Esta canción me encanta Está en el nuevo álbum Y es algo un poco di distinto a lo que he hecho Sigue siendo yo Pero trae esta onda más como No sé, como la, la forma de escribir Y la melodía creo que, que creo que son más frescas Se llama Me vuelves loco Es una canción que compuse eh, con Benjamín, el productor. Te saludan de Los Cabos, donde siempre nos escuchan, Monterrey, Tijuana, de Jalapa, Veracruz, de Mérida, de Zapopan, Jalisco, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro y de Hidalgo, muy cerca de acá. Así que, qué, qué bueno. Oye, tengo que preguntarte algo, Alexander. Échalo. Tengo que preguntarte algo, porque si no van a decir, oye, este cabrón no preguntó. A ver. Vi uh -huh. por ahí que vienen ya los castings de la academia. ¿Será usted el nuevo director? No. no, no, nuevo director. ¿Serás el director de la academia? No soy ni, o sea, no soy ni enterado. A mí no me han dicho nada. Eh, habría que platicar. No sé si sí, no sé si quisiera, no sé si entra con los tiempos. No estoy enterado. Ok. O sea, simplemente no te han dicho nada. No, no me han dicho nada. No me han dicho nada. Y me da un poco de... Me preocupa un poco que se cruce justamente con toda la labor del lanzamiento del EP uh -huh. y los proyectos que traigo para hacer una mitad del año. Pero bueno, eso se platica y se ve, ¿no? De claro, claro. Uh -huh. Porque te voy a decir una cosa. Realmente creo que eh, sí hace falta un director como tú. No, gracias, Jessy. Este, gracias. Pero pues quién sabe ¿verdad? en qué anden, porque si no te han dicho... Sí, bueno, pues... Pero no, a veces se arregla rápido. <risa> a lo mejor fue mucha bronca en la, en la vez pasada. No, pero mucho pues rollo. Es rating, caray. Sí, y además sí. este todo eso alimenta... Eh, el, el fervor y la pasión con la que sí. defiendes ahí. Sí. Este... Ahora, yo, yo no soy peleonero. ¿eh? O sea, fíjate que a mí no, no me gusta pelear, pero pues tampoco te puedes... Tu papel ahí es ese, ¿no? Tu papel ahí es, es tratar de, de defender lo que, lo que tú crees que es justo para claro. tus alumnos. Entonces, pues, tuve que entrar machín y, y no rajarme. Pero la verdad es que no, no te crees que me gusta estar peleando. No, cada ocho días ahí. Sí, no, no, no. Es duro. Es duro. Porque yo, hazlo, te, yo te, te conozco perfecto. Yo decía, es que sí está muy complicado que, le ha, que alguien le hable y le trate de decir de acordes, de composición, de canto, de puestas en escena, de producciones, Alexander. O sea, caray. No, viejo. No gracias. hay manera, ¿no? Pero ya veremos al tiempo. Si no. Estaremos este, por ahí los domingos echándote porras en las, las peleas estas, en los conflictos. Sí, siempre se aprende. Siempre, yo sigo aprendiendo y sigo de pronto viendo artistas que digo, qué bárbaro, ¿no? Cómo lo hicieron. Y, y sigo tomando mis clases, ¿no? Este, creo que es importante. Creo que es sí, importante siempre claro. querer seguir puliéndote y, se, y seguir creciendo para siempre ofrecerle a la gente algo fresco. Sí. Y no quedarte, ¿no? Y no estancarte. O sea, hay que estarse... Eh, no, no me gusta la palabra reinventarse, pero sí evolucionando. ¿no? evolucionando como artista, encontrando, esto, como por ejemplo esta canción que te acabo de tocar, siento que dentro de mi música, este ritmo, esta melodía, estas letras, pues no, no las había tenido, ¿no? Entonces me gusta poder eh, de pronto generar cosas frescas en colaboraciones con productores, con compositores, así que eh, pues muy contento y, y muy lesionado que les guste este proyecto de Sigo, que trae, te digo, diferentes ritmos, también trae unas baladazas, así que... A ver qué les parece. No, seguramente va a tener, tener mucho éxito. Alexander, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Jesse. Vamos a continuar. Es viernes 24 de mayo. Alexander, de nuevo, gracias. Gracias a ti.